గుడ్ మార్నింగ్ అండ్ అందరికీ నా పేరు శేఖర్ ఫ్రమ్ హైదరాబాద్ టెక్నికల్ అనలిస్ట్ వెల్కమ్ టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్ ఎన్కే స్టేడింగ్ ట్రిక్స్ ఈ వీడియోలోని కంటెంట్ మీకు నచ్చినట్లయితే అలాగే ఈ వీడియో ఫస్ట్ టైం చూస్తున్న వాళ్ళందరికీ నేను ఒక రిక్వెస్ట్ అడుగుతున్నాను ఇక్కడ సబ్స్క్రైబ్ బటన్ ఉంటుంది మీరు మొబైల్లో చూస్తుంటే కింద సబ్స్క్రైబ్ బటన్ కనిపిస్తుంది లేకపోతే మన పీసీలో కానీ ల్యాప్టాప్లో కానీ చూస్తుంటే దాంట్లో కూడా కింద సబ్స్క్రైబ్ బటన్ వస్తుంది వీడియో కింద ఆ సబ్స్క్రైబ్ బటన్ మీద క్లిక్ చేసి పక్కన ఒక బెల్ ఐకాన్ వస్తుంది దాని మీద కూడా క్లిక్ చేసి నోటిఫికేషన్స్ అనేబుల్ చేసుకోండి సో ఫ్యూచర్లో ఏ వీడియో నేను అప్లోడ్ చేసినా మీకు ఇమీడియట్గా ఒక నోటిఫికేషన్ మొబైల్ ద్వారా కానీ లేకపోతే ఈమెయిల్ ద్వారా కానీ వస్తుంది అన్నమాట ఓకే దాని ద్వారా మీరు ఏ వీడియో కూడా మిస్ అవ్వరు సో ఈ నా యూట్యూబ్ ఛానల్ని ఇంత ఇదిగా మీరు సపోర్ట్ చేస్తున్నందుకు చాలా ధన్యవాదాలు అట్లాగే వీడియోలోని కంటెంట్ నచ్చి నచ్చినట్లయితే మీ ఫ్రెండ్స్కి తప్పకుండా షేర్ చేయడం మర్చిపోకండి అలాగే వీడియోలోని కంటెంట్ నచ్చుతూ ఉంటే కింద లైక్ బటన్ ఉంటుంది థమ్సప్ బటన్ దాని మీద క్లిక్ చేస్తూ పోండి లాస్ట్ టైం మనం చేసిన వీడియో త్రీ డేస్ ఒక వీడియో చేసాము ఎల్ఐసి హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ కొనండి అని చెప్పాము అలాగే కంటైనర్ కార్పొరేషన్ లిమిటెడ్ అమ్మండి అని చెప్పాం అన్నమాట ఇంత ఖచ్చితమైన మన అంటే ఖచ్చితంగా మార్కెట్ యొక్క ట్రెండింగ్ ఎట్లా ఉంటుంది అనేది ముందే మనం ప్రొడక్ట్ చేస్తున్నాము ఆ ప్రొడక్ట్ చేసేది నా క్లాసెస్ కండక్ట్ చేసి స్టూడెంట్స్కి చెప్పడం జరుగుతుంది అనమాట ఎవరైతే ప్రాపర్గా వాళ్ళు ప్రాక్టీస్ చేస్తారో డెఫినెట్గా నేను అనుకున్న నేను ఎట్లా ఊహిస్తున్నానో ఆ విధంగా కూడా మీరు తప్పకుండా ఊహిస్తారు అట్లాగే కాన్ఫిడెంట్గా కూడా ట్రేడ్ చేయగలుగుతారు అన్నమాట ఓకే ఎందుకంటే వ్యూ అనేది కరెక్ట్గా మనకి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మనకి ఉంటేనే మనకి దాంట్లో ప్రాపబిలిటీ ఆఫ్ ఛాన్సెస్ ట్రేడ్స్ అనేవి సెవెంటీ పర్సెంట్ ఎయిటీ పర్సెంట్ అవటానికి అవకాశం ఉంది సో వ్యూ అనేది కరెక్ట్గా ఆలోచి ఆలోచించాలన్నమాట మార్కెట్లో సో చాలామంది కూడా ట్రేడ్ చేయాలని చెప్పి అనుకుంటారు కానీ అసలు ఎందుకు ఆ ట్రేడ్ చేస్తాము అనే విషయం ఎవరు అర్థం చేసుకోరు సో నేను రెగ్యులర్గా ప్రతి వీడియోలో కూడా ఈ కంటెంట్ చెప్పేదే సో అది నేను ఇంకే ఎక్కువ కంటిన్యూ చేయదలుచుకోలేదు సో ఇక్కడ ఎల్ఐసి కొనండి అని చెప్పాము ఆల్మోస్ట్ మనకి ఎయిటీ పర్సెంట్ ఇది రీచ్ అయ్యింది దాని టార్గెట్ అలాగే కంటైనర్ కార్పొరేషన్ కూడా చెప్పాము ఇది కూడా ఎయిటీ పర్సెంట్ రీచ్ అయింది ఇంకా ఎల్ఎన్టీ హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ హోల్డింగ్స్ అని చెప్పి లాంగ్ టర్మ్ కోసం చూపించాము ఇది కూడా మంచి పాజిటివ్ వేలో నడుస్తూ ఉంది అట్లాగే పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంక్ వీడియో చేసిన దాంట్లో ఇచ్చిన లెవెల్స్ ప్రకారం మన టార్గెట్ కూడా అయింది సిక్స్టీ ఎయిట్ పాయింట్ ఇంకా పైన పైన ఉంది మార్కెట్ అట్లాగే ఇప్పుడు ఐసీఐసీఐ బ్యాంక్ ంక్ ఇంకా ఎస్బీఐ బ్యాంక్ కూడా మంచి పెర్ఫార్మెన్స్ ఇచ్చినాయి మనం ఇచ్చిన తర్వాత ఏదైతే లెవెల్స్ ఉంటాయో అక్యురేట్గా లెవెల్స్ ఆ లెవెల్స్లోనే మీరు బై చేయాలన్నమాట మీరు ఎప్పుడో చూసుకొని మళ్ళీ ఇప్పుడు బై చేయించాను అనే సందిగ్ధంలో రాకండి ఎందుకంటే యాక్చువల్గా బ్రేక్అవుట్ లెవెల్ ఎక్కడ జరిగిందనే విషయంలో మాత్రమే మనము ట్రేడింగ్ డెసిషన్ తీసుకోవాలన్నమాట అట్లాగే ఎస్ బ్యాంక్ గురించి ఇచ్చాము ఇక్కడ కొన్ని ట్రేడింగ్ లెవెల్స్ ఇలా చూస్తూ పోతే చాలా వీడియోస్లో మనం చెప్పిన స్టాక్స్ అన్నీ కూడా ఆల్మోస్ట్ మనకి ఎయిటీ టు నైంటీ పర్సెంట్ ఎక్యురసీతో మనకి మన ప్రొడక్షన్ కరెక్ట్గా అవుతున్నాయి పిఎఫ్సిలో టెన్ పర్సెంట్ రిటర్న్ వచ్చింది ఈ వీడియో చేసింది టూ వీక్స్ అయింది అంటే ఫైవ్ టు ఫైవ్ టు టెన్ డేస్లో మీకు టెన్ పర్సెంట్ రిటర్న్ వచ్చింది సో కెనరా బ్యాంక్ కూడా మంచి మూమెంటంలోకి వచ్చింది ఇప్పుడు అంటే ఐ మీన్ దట్ ఇది కూడా ఒక ఎయిటీ పర్సెంట్ టార్గెట్ రీచ్ అయింది మనం కెనరా బ్యాంక్ వాల్యూస్ గుర్తు రావట్లేదు నేను తర్వాత వీడియోలో చెప్తాను ఓకే లేకపోతే కామెంట్ సెక్షన్లో చూడండి కామెంట్ సెక్షన్లో పోస్ట్ చేస్తాను కెనరా బ్యాంక్ కూడా ఆల్మోస్ట్ ఎయిటీ పర్సెంట్ రీచ్ అయింది ఇండస్ ఇండియా బ్యాంక్ ఇప్పుడే మనకి బుల్లిష్ ట్రెండ్లోకి వచ్చింది అనమాట సో ఆ లెవెల్స్ కావాలనుకుంటే ఈ వీడియో తప్పకుండా చూడాలి అట్లాగే కొన్ని కొన్ని స్టాక్స్ ఇచ్చాము ఇక్కడ అసలు ట్రేడింగ్ చేయటం ఎలా అని చెప్పేసి అలాగే కొన్ని రిలయన్స్ ఇచ్చాము రిలయన్స్ మనం థర్టీన్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ పైన ఓన్లీ బుల్లిష్ ట్రెండే వస్తుంది ఫోర్టీన్ సిక్స్టీ లెవెల్ అని చెప్పాము అది కూడా రీచ్ అయింది రిలయన్స్లో సో ఈ విధంగా ఏ విధంగా నేనైతే ఆలోచించి ఇక్కడ మార్కెట్ మనం ఒక ప్రొడక్ట్ చేసిన ఒక వీడియో చేస్తున్నామో దానికి సంబంధించిన లెవెల్స్ ప్రకారం మనం ట్రేడ్ చేస్తే మాత్రం డెఫినెట్గా మనం గుడ్ మనీని ఎర్న్ చేయొచ్చు షేర్ మార్కెట్లో ఓకే ఇంకోటి నా ఎన్కేఎస్ మ్యాజికల్ ట్రిక్స్ అని చెప్పేసి ప్రతి నెల కండక్ట్ చేస్తున్నాను విజయవాడ ఇప్పుడు హైదరాబాద్లో తెలుగులో ఈ మంత్ అంటే నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ వీకే మనకి టెన్ అండ్ లెవెన్ టూ డేస్ ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్ ఉంటుంది అనమాట ఎవరైతే ఇంట్రెస్ట్ ఉంటారో వాళ్ళు నా పైన డిస్ప్లే అవుతున్న వాట్సాప్ నెంబర్ ఎయిట్ సిక్స్ త్రీ డబల్ నైన్ వన్ ఫైవ్ డబల్ జీరో ఫోర్కి ఒక హాయ్
టోటల్ అవగాహన ఉండాలన్నమాట అవగాహన అవగాహన ఉన్న వాళ్ళకి మాత్రమే నేను చెప్పే మ్యాజికల్ ట్రిక్స్ ఏదైతే క్లాస్ ఉందో టూ డేస్ క్లాస్ అది అర్థమవుతుంది సో దట్ బిగినర్స్ ఏం కాంటాక్ట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఎవరైనా ట్రేడర్స్ ఉండి మార్కెట్ మీద పూర్తి అవగాహన ఉంది అంటే షేర్స్ ఫీచర్స్ ఆప్షన్స్ చార్ట్స్ రీడింగ్ ఇవన్నీ అన్నమాట ఇవన్నీ వచ్చిన వాళ్ళు ఉంటే డెఫినెట్గా మీరు నేర్చుకోవాలనుకుంటే నా ఎన్కేస్ మ్యాజికల్ ట్రిక్స్ టూ డేస్ వర్క్షాప్కి అటెండ్ అవ్వచ్చు దానికి కొంత అంటే ఫీజు కూడా ఉంటుంది నో ఫ్రీ ఎంట్రీ మాత్రం కాదు ఓకే ఈరోజు మనం ఒక స్టాక్ గురించి చర్చించుకుంటున్నాం అది ఐటీటి సిమెంట్ సిమెంటేషన్ అనమాట ఒక కంపెనీ అనమాట అంటే ఒక ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కంపెనీ అది చాలా మంచి మంచి ఆర్డర్స్ ఉన్నాయి ఆ కంపెనీకి కానీ ఒక పార్టిసిపెంట్ ఎవరైతే ఉన్నారో నా వాట్సాప్ గ్రూప్ ఒకటి ఉంది ఇక్కడ ఎన్కేఎస్ బేసిక్ గ్రూప్ అని దాంట్లో ఒకళ్ళు అడిగారు అనమాట ఈ ఐటీడి సిమెంటేషన్ గురించి ఫండమెంటల్గా కానీ టెక్నికల్గా కానీ ఎక్కడ మనం ఎంటర్ అవ్వచ్చు వన్ ఇయర్ టూ ఇయర్స్ కోసం అని చెప్పి ఇక్కడ అడగటం జరిగింది సో ఈ గ్రూప్లో మనం ఇచ్చిన దాంట్లో బోత్ ఎల్ఐసి హౌసింగ్ అండ్ కాంకర్ ఆర్ స్టాక్స్ రాక్ లాస్ట్ వీక్ అని చెప్పి ఇక్కడ కొన్ని డిస్కషన్స్ కూడా చే జరుగుతున్నాయి అన్నమాట ఇంకోళ్ళు టాటా గ్లోబల్ గురించి అడిగారు సో ఈ వీడియో అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ వీడియో మీకు టాటా గ్లోబల్ మీద దొరుకుతుంది ఇక్కడ వచ్చి సార్ గివ్ సజెషన్ అబౌట్ ఐటీటి సిమెంట్ అని చెప్పేసి ఫర్ వన్ ఇయర్ వ్యూ ఎంట్రీ లెవెల్స్ అండ్ ఫండమెంటల్స్ అని అడగటం వల్ల నేను ఒక సజెషన్ ఒకరికే చెప్తే ఆయనకే దొరుకుతుంది సో ఒక వీడియో చేస్తే ఏంటంటే అందరికీ ఉపయోగపడుతున్న ఉద్దేశంతో దాని మీద కొద్దిగా రీసెర్చ్ చేసి వాట్ ఈజ్ వాట్ వాట్ ఈస్ ద బెస్ట్ లెవెల్స్ టు ట్రేడ్ అని చెప్పి కనిపెట్టడం జరిగింది అనమాట సో దాని గురించి మనం మనం డిస్కస్ చేసుకుంటున్నాము ఐటీటి సిమెంట్స్లో ఇది వచ్చేసి ఈ చార్ట్ లో మీకు కనపడేది ఏంటంటే ఆల్ డేటా అనమాట టోటల్ కంప్లీట్ గా మార్కెట్ స్టార్ట్ అయిన కాడి నుంచి ఎక్కడ ఏ లెవెల్ నుంచి ఎక్కడ వరకు పోయింది అని చెప్పేసి ఇది వచ్చేసి మనకి టూ థౌజండ్ సెవెన్ కంటే బిఫోర్ మార్క్ ఫార్టీ ఫిఫ్టీ లెవెల్స్ నుంచి ఆల్మోస్ట్ ఇది వన్ సెవెంటీ లెవెల్స్ వరకు రీచ్ అయింది అనమాట వన్ వన్ సిక్స్టీ వన్ సెవెంటీ లెవెల్ దాని తర్వాత మళ్ళీ కరెక్షన్ వచ్చేసింది మార్కెట్లో మళ్ళీ పడిపోయింది ఎందుకంటే ఈ కన్స్ట్రక్షన్ బేస్డ్ కంపెనీస్ ఏదైతే ఉంటాయో వాళ్ళ దగ్గర కంటిన్యూస్గా ఆర్డర్స్ ఉంటేనే వాళ్ళ వాళ్ళ బిజినెస్ డెవలప్ అవుతుంది అదర్వైజ్ వాళ్ళు ఖాళీగా ఉండాల్సి వస్తుంది సో ఖాళీగా ఉంటే ఎక్స్పెండిచర్స్ పెరిగిపోతూ ఉంటాయి సో రిటర్న్స్ లేకపోవడం వల్ల ఎక్స్పెండిచర్ పెరిగిపోయి వాళ్ళ మీద కొన్ని బడ్ నేర్పడుతుంది అన్నమాట సో అందుకని ఈ ఇక్కడి నుంచి ఈ ప్లేస్ వరకు కంప్లీట్గా కన్సల్టేషన్లో ట్రేడ్ అయింది మళ్ళీ మార్కెట్ లో కొద్దిగా భూమి వచ్చింది టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ తర్వాత అనుకుంటే వీళ్ళు ఏంటంటే స్ప్లిట్ చేశారు అనమాట టెన్ రూపీస్ ఉన్న వాల్యూని ఫేస్ వాల్యూని వన్ రూపీ చేశారు అనమాట అంటే స్ప్లిట్ చేయడం వల్ల మార్కెట్లో మళ్ళీ కొద్దిగా ఎక్కువ అంటే ఎక్కువ రా ఎక్కువ యూనో వాల్యూమ్ కూడా వచ్చింది దీంట్లో వచ్చిన తర్వాత గ్రాడ్యువల్గా మార్కెట్ మళ్ళీ ఫార్టీ ఫిఫ్టీ లెవెల్స్ నుంచి ఆల్మోస్ట్ టూ థర్టీ లెవెల్ దాటిపోయింది అనమాట దాటిపోయిన తర్వాత నుంచి మళ్ళీ మార్కెట్ ఇప్పుడు పడుతూ ఉండి ప్రజెంట్ వచ్చేసి సిక్స్టీ ఫార్టీ ఫైవ్ రూపీస్ దగ్గర ఉంది సో ఇది కరెక్ట్ లెవెల్ అయినా మనం ఎంట్రీ అవడానికి లేదా అనేది ఒకసారి షార్ట్ టర్మ్లో చూద్దాము దానికంటే ముందు మనం ఒకసారి మనీ కంట్రోల్లో ఏమనుకుంటున్నారు దీని గురించి అని చెప్పి అనుకుంటున్నాను చూస్తున్నాము ఇది వచ్చేసి ప్రజెంట్ ఏంటంటే సీలింగ్ అవుతుంది అనమాట అంటే ఓన్లీ బయ్యర్స్ మార్కెట్ బై చేసేస్తున్నారు సో ఇంకా సెల్లర్స్ ఎవరు లేదు దాంట్లో హయ్యెస్ట్ ప్రైస్ ఏదైతే ఉంటుందో అది ఫైవ్ పర్సెంట్ అది మనకి సీలింగ్ ప్రైస్ అనమాట సో నిన్న సీలింగ్ అయిపోయింది అంటే మార్కెట్ ఓపెనింగ్ అవ్వగానే డైరెక్ట్గా హై కొట్టేస్తుంది అనమాట సో మీరు కొనడానికి అవకాశం దొరకదు సో ఇందులో మీరు కొనాలి అంటే ఎప్పుడైతే రిలీజ్ అయిందో రిలీజ్ అయిందో లేకపోతే నెమ్మదిగా స్టార్ట్ అవుతుందో అంటే ఈరోజు మార్కెట్ ఓపెన్ అయిన తర్వాత సీలింగ్ పడకుండా నెమ్మది నెమ్మది గ్రాడ్యువల్గా ట్రేడ్ అవుతూ ఉంటే అప్పుడు మీరు ఎన్నన్నో షేర్లు కొనాలంటే దీంట్లో అవకాశం దొరుకుతుంది అదర్వైజ్ సీలింగ్ పడితే మాత్రం మీరు కొనడానికి అవకాశం ఉండదు అట్లాగే సీలింగ్ పడే స్టాక్స్లో ఏంటంటే మీరు ఉన్న స్టాక్స్ని అమ్ముకుంటానికి కూడా చాలా ఇబ్బంది పడతారు అనమాట అందుకని ఏంటంటే ఇందులో ఎలా ఇన్వెస్ట్ చేయాలి జాగ్రత్తగా వినండి నేను చెప్పే ప్రతి పాయింట్ కూడా ఎట్లా ఇన్వెస్ట్ చేయాలి ఏ విధంగా ఏ లెవెల్లో మనం ఏ విధంగా అప్రోచ్ అవ్వాలనే విషయానికి ఈ వీడియోలో క్లియర్గా చెప్పడం జరుగుతుంది అనమాట సో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ బయ్యింగే అంటే ఈ కమ్యూనిటీ సెంటిమెంట్ అందరూ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ బయ్యింగే చూపిస్తున్నారు మనీ కంట్రోల్లో అలాగే ఇంకొక పారామీటర్స్లో చూస్తూ ఇక్కడ టెక్నికల్స్ లెవెల్స్ ఏంటంటే ఇక్కడ అన్ని టోటల్ కంప్లీట్కి ఇప్పుడు బై ఇండికేషన్ చూపిస్తుంది కాబట్టి
అదే ఇప్పుడు రన్ అవుతుంది అన్నమాట సిక్స్టీ సో బెస్ట్ అంటే మీరు పెట్టే డబ్బులు బుక్ వాల్యూ ఏదైతే ఉందో ఆ వాల్యూకి సరిపడ కరెక్ట్ డబ్బులు అంటే ఇప్పుడు పెట్టే ఇప్పుడు ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయడం వల్ల ఆ బుక్ వాల్యూకి సరిపడ అంటే బుక్ వాల్యూ కూడా కిందకి కూడా మార్కెట్లో వస్తాయి ఓకే వచ్చినా కూడా బుక్ వాల్యూ ఏం మారదు అంటే ఇమీడియట్గా చేంజెస్ బుక్ వాల్యూస్లో ఉండవు అన్నమాట అది ఓవరాల్గా ఒక టెన్ ఇయర్స్ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఆ యావరేజెస్ని బట్టి లేకపోతే వాళ్ళ రెవెన్యూ గ్రోత్ని బట్టి సేల్స్ని బట్టి అన్నిటిని బట్టి అన్ని అన్ని రకాలుగా కూడా చూసుకున్న తర్వాత మాత్రమే ఆ బుక్ వాల్యూ అనేది తగ్గడమా పెరగడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది సో ఇప్పుడున్న ప్రజెంట్ సిచ్యువేషన్లో ఏంటంటే బుక్ వాల్యూ దగ్గరే ఉన్నాం మనం సో బయ్యింగ్కి ఇది కూడా ఒక ఇండికేషన్ మనం చేసుకోవచ్చు అనే విషయము అట్లాగే ఇక్కడ వచ్చేసి ఇక్కడ కంపెనీ ఏం చేస్తుందో అనేది డీటెయిల్స్ ఇక్కడ ఉన్నాయి డిజైన్ ఇంజనీరింగ్ ఇంకా ప్రొక్యూర్మెంట్ కన్స్ట్రక్షన్ అక్రాస్ మల్టిపుల్ లైన్స్ ఆఫ్ బిజినెస్ అని చెప్పి చూస్తుందన్నమాట సో ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి కావాల్సింది ఏంటంటే ఇలా ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్లు ఎట్లా ఉన్నాయి అది ఇంపార్టెంట్ సో సేల్స్ వచ్చేసి ఫస్ట్ సేల్స్ చూడాలి మార్కెట్ మనం ఎంత ప్రొడక్ట్ని మనం సేల్ చేస్తున్నాం అనేది చూడాలి సో టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ మార్చ్లో వచ్చేసి త్రీ థౌజండ్ వచ్చింది తర్వాత టూ జీరో సిక్స్ వన్ అంటే సెవెంటీన్లో కొంచెం తగ్గింది తర్వాత డిసెంబర్లో పెరిగింది అంటే ఒక ఫైవ్ ఇయర్స్ మనం పీరియడ్ చూసుకుంటే ఇది సిక్స్టీన్ హండ్రెడ్ ఇది టూ థౌజండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ టూ థౌజండ్ నైన్ హండ్రెడ్ గ్రాడ్యువల్గా పెరిగింది టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్లో కొద్ది క్రైసిస్ వల్ల కొద్దిగా తగ్గింది అనమాట అంటే టూ ల్యాక్స్ టూ థౌజండ్కి వచ్చింది తర్వాత మళ్ళీ అగైన్ థౌజండ్ పెరిగింది అనమాట సో ఓవరాల్గా చూస్తే అంటే గ్రోత్ అంటే సేల్స్ గ్రోత్ కంటిన్యూస్గా పెరుగుతూ ఉన్నాయి అన్నమాట ఒక కంపెనీలో సేల్స్ కంటిన్యూస్గా పెరుగుతూ ఉంటే అది బెస్ట్ కంపెనీ అని అర్థం అంటే ఫ్యూచర్లో కూడా వాళ్ళు మంచి ప్రొడక్ట్స్ని ఎక్కువ ఎక్కువ పెంచడానికి అంటే సేల్స్ని ఎక్కువ పెంచడానికి అవకాశం ఉంటుంది అట్లాగే మనకి ఎక్స్పెన్సెస్ అవసరం లేదు మనకు కావాల్సింది ఏంటంటే నెట్ ప్రాఫిట్ సో నెట్ ప్రాఫిట్ చూస్తే మనం ఇక్కడ నుంచి చూసాం కదా టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ నుంచి సో నెట్ ప్రాఫిట్ కూడా ఇక్కడ నైన్టీన్ ఉంది అలాగే డిసెంబర్లో ఇక్కడ స్ప్లిట్ అయింది కాబట్టి కొద్దిగా నెట్ ప్రాఫిట్ కొద్దిగా తగ్గింది సేల్స్ ఉన్నా కూడా ప్రాఫిట్ అనేది తగ్గింది ఎందుకంటే నెట్ ప్రాఫిట్ మార్కెట్ ఏదైనా కంపెనీకి నెట్ ప్రాఫిట్ ఇంపార్టెంట్ ఆ నెట్ ప్రాఫిట్ ఉంటేనే సర్ప్లస్ అమౌంట్ ఎప్పుడు ఎప్పుడు వస్తూ ఉంటేనే అది నిలబడు సారీ నిలబడగలుగుతుంది సో సిక్స్టీన్ నుంచి వచ్చేసి ఫిఫ్టీ వన్ సెవెంటీ త్రీ అండ్ ఎయిటీ టూ సో గ్రాడ్యువల్గా మనకి ఇక్కడ నెట్ ప్రాఫిట్ పెరుగుతూ ఉంది కాబట్టి దిస్ ఈజ్ ద బెస్ట్ కంపెనీ అని చెప్పి నాకు ఒక ఆలోచన వచ్చింది అంటే నేను జనరల్గా చూసే ఫండమెంటల్స్లో చూసి ఇవి ఒక్కటే మాత్రం ఒక్కొక్కసారి కొన్ని విషయాలు కూడా చూస్తూ ఉంటాను అట్లాగే దీంట్లో షేర్ హోల్డర్ ప్యాటర్న్స్ ఎట్లా ఉన్నాయని చెప్పి అన్నీసి ఇండియా వెబ్సైట్లో చూస్తే దీంట్లో వచ్చేసి ప్రమోటర్స్ వచ్చేసి గ్రూప్ మనకి ఫార్టీ సిక్స్ పాయింట్ అంటే ఒక నలభై శాతము ప్రమోటర్స్ ఉంటే ఇక్కడ పబ్లిక్ వచ్చేసి యాభై శాతం ఇచ్చారు అంటే ఆల్మోస్ట్ వీళ్ళు నైంటీ 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 ఫైవ్ పర్సెంట్ వీళ్ళు క్యాప్చర్లో ఉన్న అంటే వాళ్ళ దగ్గర ఉన్నాయి కాబట్టి బెస్ట్ కంపెనీ ఏదైనా సరే మంచి కంపెనీకి ఫ్యూచర్లో మంచి గ్రోత్ ఉంటుంది అంటే ప్రమోటర్స్ వాళ్ళ వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న షేర్స్ని పెంచుకుంటారు కానీ తగ్గించుకోరన్నమాట ఓకే కొన్ని కంపెనీలు తగ్గించుకుంటే దానికి డిఫరెంట్ దాని బిహైండ్ ఏ రీజన్ ఉంది అనేది మనం తర్వాత డిస్కస్ చేసుకుందాం అలాంటి కంపెనీలలో మనం డిస్కస్ చేసేటప్పుడు సో ఇప్పుడు వచ్చేసి మనకి ఈ ప్రమోటర్స్ వాటా బాగుంది అట్లాగే పబ్లిక్ వాటా కూడా బాగుంది సో దట్ ఇది కూడా మంచి శుభ సూచకమే ఈ కంపెనీలో మనం ఇన్వెస్ట్ చేస్తే మన డబ్బులు సేఫ్గా ఉంటాయని అర్థము అలాగే షార్ట్ టర్మ్లో మనం ఎక్కడ వరకు ఎక్కడ మనం ప్రాపర్గా ఎంట్రీ చేసుకోవాలనేది ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేసుకుంటున్నాం అన్నమాట దీంట్లో వచ్చేసి కన్క్లూజన్స్ కన్క్లూజన్ ఏంటంటే నా ట్రెండ్ లైన్స్ ప్రైస్ యాక్షన్ ప్రకారం వేసుకున్న ట్రెండ్ లైన్స్ ప్రకారం ఇక్కడ ఆల్ ట్రెండ్ లైన్స్ ఏంటంటే మనకి చాలా రెస్పెక్టబుల్గా ఉన్నాయన్నమాట ఏ లైన్ ఏ ఏ లైన్ ఎక్కడికి వేసినా సరే కరెక్ట్గా అది మ్యాచ్ అవుతుంది అన్నమాట అంటే రెస్పెక్ట్ చేస్తుంది ఆ పర్టికులర్ లెవెల్ సో నిజంగా ఆ విధంగా రెస్పెక్ట్ చేస్తుంది కాబట్టి మనకి డెఫినెట్గా ఇది సిక్స్టీ ఫైవ్ లెవెల్ కనుక బ్రేక్ అయ్యి పైన సస్టైన్ అయితే డెఫినెట్గా ఇది నైంటీ అండ్ వన్ నాట్ ఫైవ్ లెవెల్ ఖచ్చితంగా వెళ్ళడానికి అవకాశం ఉంది అయితే పీరియడ్ ఏంటో వన్ మంత్లో అయిపోతుంది టూ వీక్స్లో అయిపోతుంది అని చెప్పను ఒక ఫైవ్ ఇయర్స్ లోపల డెఫినెట్గా ఇది వన్ టెన్ లెవెల్ అలాగే వన్ టెన్ లెవెల్ పైన ఇంకెళ్తే నెక్స్ట్ లెవెల్ వచ్చేసి ఇక్కడ టూ హండ్రెడ్ లెవెల్ ఇచ్చాము ఈ టూ హండ్రెడ్ లెవెల్ వరకు కంపల్సరీ వెళ్ళడానికి అవకాశం ఉందన్నమాట కానీ ఏంటంటే ఇది మనం కొద్దిగా లేట్గా చూడటం జరిగింది యాక్చువల్గా బయ్యింగ్ వచ్చేసి ఫార్టీ